Hello viewers, I am Maithi. In the 10th Max Algebra, exercise 3.3 order. First sum in the video, question paranga. Find the LCM and GCD for the following and verify f of x into g of x is equal to LCM into GCD. So, LCM, GCD, rendathiyan kandu putushu, either verify you, namla panna sool raanga. LCM kandu putushu, 2135, rendathiyan thani thaniya niya prime factorization pootu koonga, yana number a irukki inga, 21 x square y irukki, inga 35 x y square irukki liya. So, LCM ku 21 ko, yana rendu me kandu putushu koonga, yana thani thaniya ko pootu koonga. The 3 tables la poon, 3 sevens are 21, either one the 7 tables la poon, yaw 5 tables, 7 fives are. இப்போ 21 x square y பார்த்தீங்க நான் என்ன factorization வருது நான் 3 into 7 வருது into x square y அப்படியே எழுக்கும் இப்போ 35 x y square இருக்கு 7 into 5 x y square இப்போ இதை வெச்சி நம்ம இப்படி LCM ஓ GCD எழுதுது பாருங்க first sorry LCM GCD நான் HCF இருக்கிறீர்களா LCM எப்படி எடுது நாம் CMR இருக்கிறது என்னதுன் பார்த்தீர்கள் நாம் 7 7 CMR இருக்கிறது எழுதிக்கும் LCM கு CMR இருக்கிறது எழுதிக்கும் இப்போ balance இருக்கு numbers எழுதிக்கும் CMR இருக்கிறது ஒரு தடதுதான் எழுதுனும் balance இருக்கு 5 ஓ balance இருக்கு 3 ஓ எழுதிக்கும் இப்போ X variable CMR இருந்தா X எழுதிக்கும் L நா lowest lowest நா opposite நியாப் வைச்சுக்கும் highest highest power எழுதுனும் lowest இக்கு opposite so highest power எடுதுனும் highest power 1021 பத்திங்க 2 தாம் அப்பு 2 எடிக்கும் x இக்கு 2 y இக்கு 1 y இதுக்கு எடிக்கும் y இக்கு highest power 2 so இதுதான் உள்ளுடை answer இது நாம் multiply பண்ணி எடிக்கலாம் 75 is 35 35 into 3 பத்திங்க 5 3 is 15 3 3 is 9 10 105 x square y square தா LCM இப்போ HCF எப்படி எழுதுது அவர் GCD HCF GCD ரெண்டுமே ஒன்றுதா இப்போ காமனா இருக்க நம்பர் மட்டும் தான் எழுதுனும் காமனா 7 இருந்த 7 மட்டும் தான் எழுதுனும் அதே மாதிரி வேரியபிள் சேமா இருந்தால் வேரியபிளை எழுதிக்கோங்க இதில் லீஸ்ட் பவர் கிரேட்டஸ்ட் இல்லையா ஜீனா கிரேட்டஸ்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக லீஸ்ட் பவர் லீஸ்ட் பவர் டூவா ஒன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஸோ எக்ஸ் மட்டும் தான் வரும் எக்ஸ் பவர் ஒன் வரும் அதே மாதிரி ஒய்லியும் லீஸ்ட் பவர் ஒன்று ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய LCM and GCD இல்லை என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின் பார்த்தீங்க நான் F of X into G of X அதாது குத்திருக்கர் என்று இது F of X into G of X எத்தா இதை multiply பண்டுதும் LCM into GCD multiply பண்டுதும் ரெண்டு மே சேம் தானான் நம்மல verify பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படினா F of X into G of X முதல பண்ணிக்கலாம் இது நம்மலுடை LHS F of Xல் என்ன இருக்கும் பாத்திருக்கு நான் 21 X square Y இருக்கு into 35 X Y square இருக்கு so 21 into 35 பண்டிக்கலாம் 5 1s are 5 5 2s are 10 இது 3ல பரம்மும் 3 1s are 3 3 2s are 6 5 3 7 so 735 வருது 735 power add பண்ணும் multiplyல power add பண்ணும் base same ஆந்தா x base same ஆருக்கு அப்படியே எடி power add பண்ணும் இங்க 3 இங்க 1 so 3 plus 1 நம்மிலுக்கு sorry 2 plus 1 நம்மிலுக்கு 3 ஆயிடம் 2 plus 1 3 அதே மறி y same ஆந்தா y எடிக்கோங்க power add பணிக்கோங்க 1 plus 2 இங்கியும் 3 இதான் நம்மிலுடை f of x into g of x இப்போ LCM into GCD பணிக்கலா LCM நம் என்ன கண்டுப்பிச்சும் x square y square into 7 x y so 105 into 7 பண்ணிக்கலாம் 7 5s are 35 7 1s are 7 so இது நம்மிலுக்கு 735 வருது இங்கு power x சேமா இருக்கு power add பண்ணிக்கலாம் x cube 2 plus 1 3 இங்கு 2 plus 1 நம்மிலுக்கு 3 ஐடும் so RHS LHS ஓ RHS ஓ நம்மிலுக்கு சேமா வருது so LHS is equal to RHS ENDS VERIFIED So, இரண்டுமே நம்மிலுக்கு சேமாதா வருது அப்பு நம்ம LCM HCF போட்டுது நம்மில் கரைக்டு என்றது இல்லந்து தெர்ஜிக்கலாம் இப்பு second subdivision பார்க்கலாம் second subdivision question பாருங்க x cube minus 1 into x plus 1 comma x cube plus 1 
ஸோ இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இது நம்மளோட ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இதில் எல்சிஎம் எப்படி எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது ஃபார்ம்லாவில் இருக்குது ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்ம்லாவில் இருக்குது ஏ கியூப் ஏன்னா ஒன்று தானே இருக்குதுன்னா ஒன்றுக்கு பதில் கியூப் மேலே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒன் கியூப் ஒன்று எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் பார்த்திங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் வச்சு இதை நம்ம ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் a மைனஸ் பின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதை ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கேன் ஏ மைனஸ் பின்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஏபினா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்று எக்ஸ் தான் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றும் சேர்த்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கான ஃபார்ம்லா ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப்கான ஃபார்ம்லாம் இங்கே இருக்குது இதோ இதை எழுதிக்கலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஏ ப்ளஸ் பினா எங்கள் ஏன்றது எக்ஸ் பின்றது ஒன்று ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபினா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஸோ எல்சிஎம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இல்லை சேமாக இருக்கிறது சேமாக இருக்கிறது இதோ இருக்குது சேமாக இருக்கிறதே ஒரு தடவை எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது மற்றதெல்லாம் இதெல்லாம் சேம் கிடையாது இங்கே சைன் மாறி இருக்குமோ சேம் கிடையாது அப்போ பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்தையும் எழுதணும் பேலன்ஸு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ சேமாக இருக்க இதை எழுதிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க இந்த மூணுத்தையுமே நான் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டூ இது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா இது இதோட ஃபார்ம்லானா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கான ஃபார்ம்லா இந்த பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று தான் நம்ம டிஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கோம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று இது எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன்றுக்கான ஃபார்ம்லா இது பாருங்கள் இது வந்து எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன்றை தான் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி இப்படி எழுதணும் ஸோ இது எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் இப்படியே விட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லை இப்படி எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஸோ எச்சிஎஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் எழுதணும் எச்சிஎஃப்பில் சேமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் இங்கே சேமாக இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அவ்வளோதான் இதான் நம்மளோட எல்சிஎம் இதான் நம்மளோட எச்சிஎஃப் ஸோ எச்சிஎஃப் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நான் எச்சிஎஃப் எல்சிஎம் அங்கே தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் எச்சிஎஃப் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்திருக்கு எல்சிஎம் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஒன் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வெரிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் வெரிஃபிகேஷனில் எல்ஹெச்எஸ் பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிக்கோங்க கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் எச்சிஎஃப் இன்ட்டு சாரி எச்சிஎஃப் இன்ட்டு ஜிசிடி இது கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் எச்சிஎஃப் எச்சிஎஃப் தான் ஜிசிடி ஜிசிடி எச்சிஎஃப் பதிலாக நான் ஜிசிடின்னு எழுதிருக்கேன் ஜிசிடி இன்ட்டு எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறது தான் அது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் இது மல்டிப்ளைன்றது ஜஸ்ட் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சேம் தான் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் நம்மளுக்கு சேமாக தான் வந்திருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பண்ணாலும் சரி எல்சிஎம் இன்டு ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சாலும் சரி எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் சென்ஸ் வெரிஃபைட் அப்படின்னு எழுதி நம்ம சமம் முடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபேக்டரைஸ் ஃபார்ம்லாக வச்சே நீங்கள் எதாவது மல்டிப்ளைல எழுதிக்கலாம் இப்போ தேர்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள் தேர்ட் சப்டிவிஷன்
நம்ம காமனாக வெளில எடுத்துக்கலாம் இதில் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸும் இருக்குது ஒய்யும் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன்று தான் லீஸ்ட் பவர் தான் வெளியே எடுக்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் பவர்னும் போது நம்ம லீஸ்ட் பவரை தான் வெளியே எடுக்கணும் எக் லீஸ்ட் பவர் வந்து எக்ஸ் இங்கேயும் லீஸ்ட் பவர் வந்து ஒய் லீஸ்ட் பவர்ன்றது கம்மி பவர் பவரில் இருக்கணும் ஒன்று இங்கே டூ இருக்கும் போது ஒன்று தான் கம்மி பவர் கம்மி பவர் தான் வெளில வரும் இப்போது இங்கே ஒரு எக்ஸு வெளில வந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஒரு எக்ஸ் இருக்குமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் வெளியில் வந்துச்சு இன்னும் ஒரு எக்ஸ் உள்ளே இருக்கும் அந்த எக்ஸை இங்கே எழுதிக்கணும் ஒய் மொத்தமாகவே வெளியில் வந்துச்சு அதனால் எழுத வேணாம் நடுவில் ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் மொத்தமாகவே வெளில வந்துச்சு ஏன்னா எக்ஸ் ஒன்று தான் இருக்குது அந்த ஒன்றும் வெளியில் வந்துச்சு இங்கே ஒய் டூ இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒய் வெளில வந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஒய் உள்ளே இருக்கும் ஸோ இதான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பார்க்கலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இங்கேயும் காமனாக ரெண்டுத்துலேயுமே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ காமனாக எடுத்துக்கோங்க ஃபேக்ட்ரைஸ் அப்படின்னாலே மல்டிப்ளையில் தான் எழுதணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மூணு மல்டிப்ளையில் இருக்குது மொத்தமாக ஒரே டம் தான் அப்போ மூணும் மல்டிப்ளையில் இருக்குது இங்கே நம்ம எக்ஸை காமனாக எடுத்தோன்னா ஒரு எக்ஸ் வெளியே வந்துச்சுன்னா இன்னொரு எக்ஸ் உள்ளே இருக்கும் ஏன்னா டூ எக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் வெளில வந்தால் ஒரு ஒய் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துலேருந்தும் ஜிசிடி ஜிசிடி பார்த்திங்கன்னா சேமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் எழுதும் சேமாக ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்துலேயுமே எக்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் சேமாக எக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது இந்த ஒய் ஒன்று தனியாக அப்படியே நின்றுச்சு நெக்ஸ்ட்டு எல்சிஎம் எல்சிஎம் பார்த்திங்கன்னா சேமாக இருக்கிறது முதல்ல எழுதிக்கோங்க சேமாக இருக்கிறது ஜிசிடியே இருக்குது அதை எழுதிக்கோங்க இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது இங்கே எக்ஸு எழுதியாச்சு இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் ரெண்டுத்துல எழுதியாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒய் அப்போது இந்த ஒய்யும் நீங்கள் எழுதணும் பே சேமாக இருக்கிறத முதல்ல எழுதிடுங்க அது பேலன்ஸும் எழுதணும் இதுதான் நம்மளோட எல்சிஎம் ஸோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோம் ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் எல்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இது முதல்ல நான் மல்டிப்ளைல எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லைக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் 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 ரெண்டு இருக்கிறதுனால என் பவரை மல்டிப்ளை இருந்தால் பேஸ் சேமாக தான் பவர் ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் நம்மளுக்கு டூ ஆகிடும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் பவர் டூ ஆகிடும் ஒய் அப் ஒய்க்கு காம்பினேஷன் கிடையாது அந்த ஒய் அப்படி எழுதிக்கோங்க இங்கேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இங்கேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்றதை நீங்கள் பேஸ் ஆடுத்திங்கன்னா பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் பவர் ஒன் இங்கேயும் பவர் ஒன் அப்படி ஆட் பண்ணிங்கன்னா பவர் டூ ஆகிடும் ஸோ பேஸ் மல்டிப்ளையில் பேஸ் சேமாக இருந்தால் ஏ பவர் எம் இன்டூ ஏ பவர் என்ன இருந்துச்சுன்னா ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் இந்த மாதிரி அது ஒரு டேர்ம் இது ஃபுல்லாக எடுத்தாலே ஒரு டேர்ம் தான் ஸோ எக்ஸ்ப்ளஸ் ஒய் தனியாக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா பேஸ் சேமாக இருக்குன்றதை வச்சு பவரை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதுவே நம்மளோட ஆர்ஹெச்எஸ் பார்க்கலாம் ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து எத் ஜிசிடி இன்ட்டு எல்சிஎம் ஆர் எல்சிஎம் இன்ட்டு ஜிசிடி இதை மல்டிப்ளையில் அப்படியே எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இங்கேயும் பேஸ் சேமாக வச்சு பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் மேலேயும் அதே தான் பண்ணும் மேலே இந்த பார்ட்டி இங்கே இருக்குது இந்த பார்ட்டி இங்கே இருக்குது ஸோ அதே தான் வரப்போகுது ஒய் மட்டும் தனியாக இருக்குது மல்டிப்ளையில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகிடும் பேஸ் சேமாக வச்சு பவரை மட்டும் ஆட் பண்ணணும் இது கண்டிப்பாக இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் போட்டு என்ஸ் வெரிஃபைடு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஃபேக்ட்ரைஸ் உங்களுக்கு பண்ண தெரியணும் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண தெரியணும் ஃபார்முலாஸ் தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சாலும் இந்த சம்மர் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படிதான் இந்த சம் தேங்க்யூ